Okay, today is August 18, 2021. As always, I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. It is bilingual. And thank you for subscribing to my YouTube channel, to my blogs. I really appreciate it. If you're coming here and you like what you see and you like to support me to make this kind of a writings and t talking about the issues, uh, please subscribe to me. So I really appreciate that and uh, thanks uh, for subscribing to my YouTube channel, to my blogs. And the intention is to build a dialogue. The intention is not to attack at any groups or anything like that. I created this uh, YouTube channel and the blogs to have a dialogue. So we talk, we talk about our issues and remove barriers. Okay, I don't see everything. I don't have the power to see every angle. So uh, that's why another intention of making this kind of a YouTube channel to see what other people are saying. What do they think? Please feel free to leave your comment. Thank you for subscribing to my YouTube channel. So we got that, we covered, I covered that. The Taliban insurgents brought the legitimate government of, of Ashraf Ghani without any resistance. Thus, it is a massive blow to the U.S. that the Taliban deems the U.S. is not in a, is not, is not in a good light. The Taliban may feel, uh, may likely feel it was some form of a divine intervention as the Taliban forces entered Kabul. The army surrendered to them and the head of the state fled. The Taliban may claim a similarity between attacking and capturing Afghanistan and how the Prophet captured Mecca. Indeed, the Prophet Muhammad did not shed blood when he captures Mecca. Okay, I had nothing to do with Prophet Muhammad. I'm just making a similarity how the Taliban may feel about it. Okay, because here, outside of the Afghanistan, you're talking about, oh, this, that, X, Y, Z, but how do they feel? You need to get the impression to understand them better. The outsiders have diverse view on how the Taliban capture Afghanistan. I see many similarities between the Taliban capturing Afghanistan and the way Hitler grabbed Germany and forced German people to go to war with the rest of the world. Hitler was a soldier during World War I and suffered rejection from society. He has been marginalized academically and in the community. He met like-minded individuals who formed Nazi party and took over the Social Democrat party. Hitler promised to fix German's economy within a short time frame as he did. German people worship him because German's economy falling apart due to World War II. World War I. World War I. Hitler loved Madame Lavasky theory that the Aryan race is destined to dominate all other races. This is what Madame Lavasky says, not me. Okay, Hitler became so delusional and, and obsessed with Madame Lavetsky's idea of race, Hitler changed Germany's flag. The swastika symbol, the, the swastika, okay, that's what I'm talking about, the original idea of the swastika. I'm not talking about here about uh, Hitler's idea, okay, is an ancient religious icon in the culture of Eurasia. It used to symbolize divinity and spirituality in Indian religion, including Hinduism, Buddhism, and Jainism. Hitler thought it would be good to have swastika on the flag. It's a good fortune. Now we know it means bigotry and has nothing to do with being a good person. Hitler wanted to have a red flag to remember the blood of those individuals who died during the Beer Hall Push, also known as the... I'm not pronouncing that uh, word very proper. Uh, Monica Kuh was a failed coup d'etat by the Nazi party at the time of confrontation with the army. When Hitler introduced a new Germany to the world, he signed a peace treaty with British and French Prime Minister Cham Chamberlain, I'm not pronouncing these people's uh, names so I'm not going to say it, who signed the Munich Pact with Nazi leader Adolf Hitler. The agreement averted the outbreak of war for a short time but gave Czechoslovakia a way to German conquest. Today the Taliban is holding as many t television interviews and the Taliban is offering peace. It sounds like Pax Roman, that the real peace, then the real peace. The Taliban used guns and bullets to take over a country. 
it had a president Ashraf Ghani. The real issue comes here. Ahmad Masood is an Afghan politician, the son of anti-Soviet military leader Ahmad Shah Masood. He was appointed as the Masood Foundation CEO in November 2016. On September 5, 2019, he declared his father he declared his father successor at his mausoleum in the Pan Shirsh Valley. Masood spent a year on a military course at the Royal Military Academy San Hertz in 20. He commenced an undergraduate degree in war study at King's College London, obtaining his bachelor's degree in 2015. He received his master's degree in international politics from the city, uh, the University of London in 2016. He asked France to assist him with military aid. It is difficult for any nation to provide military assistance because Afghanistan geography poses a challenge. Afghanistan landscape says that China supports the Taliban, the Mullahs in Iran and Pakistan supporting the Taliban. Russia from a distance helps the Taliban. So it's really difficult to go over there and give some kind of support to him. So Paladin means holy warrior. Ahmad Masood needs to be in touch with the deserted Afghan army to gather guns and bullets to save Afghanistan from the Taliban. The map toward the liberation of Afghanistan is not an easy one. If Paladin Ahmad Masood wants to liberate Afghanistan, it will lead to guerrilla warfare. The conflict will not be, will not be a short-term one. It will be a long-term conflict between Paladin Mas Masood and the Taliban. The question for Paladin Masood is, will Amrullah Saleh is an Afghan politician who is the acting president of Afghanistan since August 17, 2021, following the constitution, take a side with him. So this will be a kind of a challenge for a 30 year, 32 years old man, Ahmad Masood, if he wants to say, okay, I'm coming and I'm going to go into the war with the Taliban. The, the challenges that he is facing will there's a power vacuum right now over there and how is he trying to gap it like there are lots of supports from other hand too from the Taliban um, like um, it's coming from foreign nations some Afghan people have decided to take a side with them um, it's complex and it's going to take a long time to solve it so I will be speaking the Persian language از اتون خیلی تشکر میکنم که به یوتیوب کانال من میایید منو اینجا نگاه میکنید اگه دوست دارید خواهش میکنم سابسکرایب کنید برای پول نیستش برای اینکه این پیغام این پیام این پیامی که من دارم میدم اگه خوشتون میاد با کسای دیگه بتونید در میون بذارید اینا رو هم تو بلاگ من پست میکنم که خوب بیاد جلو طالبان خوب که میدونیم یه حکومتی که آقای اشرف خانی داشته و رأی مردم رو داشته و اومده حکومت بوده با تو پروتوفنگ اومده کشور رو گرفته خب این یه مطاق سوالات زیادی میزنه اونجا که این چرا این کار میده من خیلی شباهت های پیدا کردم ما بین این و طالبان و هیتلر البته خب ببینیم طالبان خودش رو چجوری میبینه من هیچ بی احترامی به حضرت محمد نمی کنم با ایشون هیچ کاری نه اینا دیدگاهشون اینا چیه اینا دیدگاهشون چیه اینا دیدگاهشون اینه که نگاه کنه حضرت محمد رفت مکه رو گرفت بدون خون ریزی خب اینا من کاری کردم من کاری ندارم من دیدگاهو دارم میگم هیچ بی احترامی به هیچ دینی چیزی نمی کنم خب اینا رفتن کارو کردن بعد میگن خب نگاه کن ما رفتیم و گرفتیم مکه رو حضرت محمد مکه رو گرفت ولی جالبیش اینه که خیلی شباهت هایی داره در رابطه با هیتلر هیتلر یه شخصی بوده که در جامعهش مورد رد قرار گرفته مارجنالایز شده بعد سرباز بوده در جنگ جهانی اول در جنگ جهانی اول سرباز بوده ایشون میاد یه سری آدم ها رو پیدا میکنن که مابن همدیگه رو مثل همدیگه فکر میکنن بعد با خانم مدم لوسکی آشنا میشن در رابطه با ایریان ریس صحبت میکنن میگن ها ما ها آریایی هستیم و میتونیم دنیا رو بگیریم و هیتلر میاد اقتصاد آلمان رو درست میکنه این یه فکته ولی بعدا 
مثلا میاد یه پرچم میزنه سواسکا میزنه سواسکا یه چیز معنی داره برای مردم هندوستان که مثلا مذهبشون هندوزی هستن و در رابطه با دین چیز خوبیه ولی ایشون میاد مثلا میگه که در رابطه با آریای پرچم هیتلر اون موقع سرخ میشه برای اینکه ایشون توی یه کودتای تشریف داشته کودتا شکست میخوره چون با سربازا درگیر میشن یه سری از ناتسیا اونجا کشته میشن میگه این خون اوناست بعد میاد یه سری افراد هستن مثل هیتلر میاد با انگلیس و فرانسه صلح پیمان میبنده ولی من اسمشون هم گفتم تو موقع انگلیسی نمیتونم اسم این افراد رو تلفظ کنم میان خب امضا میزنم میگن که ماها جایی نمیخوایم بکنم هیتلر هم میگه نه نمیخوایم جایی کنم بعد حمله میکنه چوستاکی رو میگیره لهستان رو میگیره این کارا رو انجام میده طالبان هم همین امروز اینجوری امروز میاد انترویو داره میگه من خوبم من قشنگم من نازم من مهربونم هیچ برنامه ای ندارم و من شکی ندارم که در آینده جنگ میخواد را بندازه یک جنگ های بزرگی میخواد را بندازه که خیلی خطر نگه آقای احمد محسود پسر احمد شاه محسوده ایشون خب میخواست یه زندگی خیلی ساکتی داشته باشه و کارهای پدرش رو انجام بده تو کارهای خیرخواهی بوده ولی امروز کشورش داره صداش میکنه صداش میکنه که بیا برای از مردمت دفاع کن ایشون خب در دانشکده افسری رفته مثلا دیگ بچلر گرفته لیسانس گرفته در رابطه با جنگ و ایشون فوق لیسانس هم در رابطه با اینترنشنال پالتیکس یعنی سیاست بین المللی رو خونده مدرک تحصیلی شد ایشون از فرانسه درخواست کمک نظامی خواسته ولی سخته چون چین طرفدار طالبان جمهوری اسلامی طرفدار طالبان پاکستان طرفدار طالبان خب این سختی ها هستش چجوری میتونم این کشور رو بیان بهش کمک کنم و ایشون جنگ هایی رو که میخواد بکنه جنگ های چریکی خواهد بود این یک مقدار سخته در نتیجه اگه تو پروتوفنگ هایی رو که لازم داره آزوغه هایی که لازم داره باید از اون ارتشی که فرار کردن حالا اینا کجا هستن با لوازم نظامیشون اونا بیان با این یکی بشن که بتونن آزاد کن و این راه آزادی تبدیل میشه به یک جنگ داخلی و خیلی سخته حالا آقای امورالله صالح هستش آیا ایشون میاد با احمد محسود هم صدا بشه که بخوان افغانستان رو آزاد کنن این یه،, یه چیزیه که خیلی پیچیده است و به این سادگی ها حل نخواهد شد